ഞാൻ സുനീഷ് ചുനക്കര ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പെൺകുട്ടി എന്ന സിനിമയിലൂടെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറായി അതുപോലെ തന്നെ അതിലൊരു വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അഭിനയ മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സംഭവമാണ് കാരണം വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇതിനോട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹം തോന്നിയിട്ട് ബൈബിൾ നാടകങ്ങളിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് ഏട്ട് മാസത്തിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള പ്രകാശ് ചുനക്കര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി പുള്ളി പ്രസാദ് നൂറിനാടിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയും അദ്ദേഹമായിട്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ സബ്ജക്റ്റ് സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് കേട്ടപ്പോൾ ആക്ച്വലി അതൊരു ഒരു ടെലിഫിലിം സ്റ്റൈലിലാണ് ആക്ച്വലി പ്ലാൻ ചെയ്തത് പിന്നെ ഈ കഥയിൽ ഒരു വളരെ ഡെപ്തുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു സോഷ്യൽ മെസ്സേജ് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു സോഷ്യൽ മെസ്സേജ് കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു സിനിമയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയും പിന്നീടത് എം കമറുദ്ദീൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ടെലിഫിലിം ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തത് കാരണം എന്നാൽ പിന്നെ ഫീച്ചർ ഫിലിം ആക്കുവാണെങ്കിലും നമുക്ക് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഞാൻ വൈഫുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ഇപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഷൂട്ടിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അത് ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ തടസ്സത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ തടസ്സം മിക്കവാറും അടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മളിത് റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തു ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ ഓണത്തിന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രളയവും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ അത് മാറ്റി വെച്ചു പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇപ്പം നവംബർ ട്വൻറ്റി തേർഡ് അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ വർക്കുകളും പോസ്റ്ററും പബ്ലിസിറ്റിയും എല്ലാം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ചില ചെറിയ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ അതായത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എൻ ഒ സി ആ സാധനം നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ വിഷയമുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ട്രെയിലർ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ആസിഫ കഥ്വ കാശ്മീർ ഈ സംഭവമായിട്ട് ചെറിയൊരു ലിങ്ക് ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ട് ലിങ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുൾ ലെങ്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല ഈ സിനിമയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടാവുന്ന ഇത്രയും സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലും അതുപോലെ തന്നെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും ടി വി ചാനൽസിലും ഒക്കെ നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഈ കത്വ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സംഭവത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 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 ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു സ്വപ്ന സഞ്ചാരമാണ് ആ ഒരു ഒരു കുട്ടി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ട് ആ സംഭവം ലിങ്ക് ചെയ്യുകയും ആ സ്വപ്നത്തിൽ കൂടി ഈ കഥ പറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ചെറിയ ത്രെഡ് മാത്രം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് കത്വ സംഭവമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയല്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് സെൻസറിന് ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സെൻസർ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു വിഷയം വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണെന്ന് അവർ നമ്മളോട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുകയും അത് കാരണം ഒരു റിവ്യൂവും കമ്മിറ്റിക്ക് അത് വിടേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ഇത് സെൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 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 അപ്രൂവൽ അവർ തരത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ രണ്ട് വിഷയം കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുകയാണ് മിക്കവാറും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം ഇതുപോലൊരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മളൊരു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ലാഭം നോക്കിയിട്ടല്ല ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയായിട്ട് ഇതിനെ ആരും കാണാൻ പാടില്ല കാരണം വളരെ സട്ടിലായിട്ട് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്ന കഥ അവസരങ്ങളാണ് ഈ സിനിമയിലുള്ളത് ഒരു വലിയ സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഒരു വലിയ സ്റ്റാർ കാസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യം നമ്മുടെ ഈ സബ്ജക്റ്റ് പറയാൻ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞങ്ങൾ കൂട്ടായിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്കുകയും നമ്മൾ ഒരു ഡിവിഷൻ നടത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുട്ടികളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും പുതുമുഖ പുതുമുഖങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ കാരണം ഞാനും ഈ അഭിനയ മുഖം കൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ട് അതിലൊരു വേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് അങ്ങനെ ആഗ്രഹത്തോടെ ചെയ്യുകയും അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്തു
ഓൺ ദ സെയിം ഡേ അതിന് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേസ് തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ അതികഠിനമായ ശിക്ഷ വരെ കിട്ടത്തക്ക പോലുള്ള നിയമ വ്യവസ്ഥകളാണ് അവിടെ നമ്മൾ അത്രയും വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ തന്നെ ചില നിയമമാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഈ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ടി സി ഒരു കേസ് ഉണ്ടാവുകയും അവനെ എടുത്ത് ജയിലിൽ കൊണ്ടുവരികയും അവനവിടെ ജയിലിൽ കിടന്ന് ബിരിയാണി മുട്ടയും തിന്ന് ശരീരം വീർപ്പിച്ച് അവൻ സുന്ദര കുട്ടപ്പനായിട്ട് നമ്മളെക്കാട്ടും നല്ലവനെ പോലെ ജയിലിൽ നിറങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മളിന്ന് കാണുന്നത് ശരിക്കും നമുക്കതല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ശരിക്കും ശക്തമായ നിയമം വന്ന് ജനങ്ങളെ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ശിക്ഷ കണ്ടിട്ട് വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് ആ ശിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തിലുള്ള ഒരു 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 തെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഒരു കാരണവശാലും തോന്നാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവന് തിരി അവന് ചിന്തയുണ്ടാവണം ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായാൽ ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കേരളം വളരേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരായിട്ടെങ്കിലേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ നൂറ് ശതമാനം സത്യസന്ധത എനിക്കും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അവരും ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ആവാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ പോലും എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അവരെ എങ്ങനെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടു നിർത്തും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജോലിയായിട്ട് വിളിയ നാട്ടിൽ നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനെയും എൻ്റെ മക്കളെയും എങ്ങനെ ഞാൻ വിശ്വാസപൂർവ്വം നാട്ടിൽ കൊണ്ടു നിർത്തും എന്നുള്ളൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് എൻ്റെ തുമ്പ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ആ അതെല്ലാം കൂടെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു സിനിമ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായതും അത് ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ഞങ്ങളുടെ എഫേർട്ടിനപ്പുറം ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഞങ്ങളുടെ പരിധികൾക്കപ്പുറം ഞങ്ങൾ ഇത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ചിലപ്പോൾ പെൺകുട്ടി എന്ന ഒരു ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് ആ സിനിമ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി ആ ചിലപ്പോൾ പെൺകുട്ടി എന്ന കുട്ടിക്ക് പറയാനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ സിനിമയിൽ നിന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ ഏവരും കുടുംബസമേതം അതാത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ തിയേറ്ററുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ ചിലപ്പോൾ പെൺകുട്ടി എത്തുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഫാമിലിയായിട്ട് കുടുംബസമേതം പോയി ഈ സിനിമ കാണണം ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ആ ചോദ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ആരോട് എങ്ങനെ എപ്പോൾ എവിടെ പെരുമാറണം എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യണം എങ്ങനെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെടണം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരോടൊക്കെ ഇത് പറയണം അപ്പോൾ എന്നൊക്കെ ഒരു കുട്ടികളെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ ആ ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ പെൺകുട്ടി എന്ന സിനിമ ഞാൻ നിർമ്മിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നതും അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത പ്രസാദ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ആ ഒരു ഒരു തത്വത്തിൽ ഉറച്ചു തന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമ ആക്ച്വലി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി ഈ സിനിമ കാണണം ഞങ്ങളുടെ ഈ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറി സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുവാൻ നിങ്ങളേവരും ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം എല്ലാവരും കുടുംബസമേതം ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം എല്ലാവരോടും ഞാൻ താഴ്മയായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇതൊരു അപേക്ഷയാണ് കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊരു അവയർനെസ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലൊരു അപേക്ഷയാണ് അല്ലാതൊരു കൊമേഷ്യൽ സൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കൊമേഷ്യൽ വാചകം അല്ല ഇത് കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത ഇന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലൂടെ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും പോയി കാണണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു Thank you.